বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের নবম শ্রেণীর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে আলোচনা করব নবম শ্রেণীর ইংরেজি সাজেশন থার্ড ইউনিট টেস্ট বা ফাইনাল এক্সামিনেশন বা থার্ড সেমিটিভ এভালুয়েশনে অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষায় তোমাদের যে ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই সমস্ত প্রশ্ন আলোচনায় আজকের ভিডিওর মূল বিষয় তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা পরবর্তীতে দেখতে পাও তারা শুরু করা আজকের আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো ক্লাস নাইন ইংলিশ সাজেশন থার্ড ইউনিট টেস্ট বা থার্ড সেমিটিভ এভালুয়েশন বা ফাইনাল এক্সামিনেশন আমি সরাসরি চলে আসি কোশ্চেন মডেলে দেখো আমি যে প্রশ্নগুলো বলবো প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট এবং প্রত্যেকটা বিষয় সম্পর্কে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমেই আমরা বলে রাখবো কোশ্চেন প্যাটার্ন দেখো তোমাদের সিন সিন তোমাদের টোয়েন্টি মার্কসের সিন আসে অর্থাৎ কুড়ি মার্কের তার মধ্যে স্টোরি এবং পোয়েম দুটোও থাকতে পারে আবার অনেক সময় পোয়েমটা থাকে না কিন্তু স্টোরিটা বাধ্যতামূলকভাবে থাকে আর যদি স্ট্রি এবং পোয়েম দুটো থাকে তাহলে স্ট্রি থেকে পনেরো এবং পোয়েম থেকে ফাইভ মার্কস আসে এবার তোমাদের যেটা থাকে ওই প্রশ্নগুলোর মধ্যে তোমাদের কজ এফেক্ট ট্রু ফলস এম সিকিউ এই প্রশ্নগুলো কিন্তু থাকে যেগুলোর মধ্যে টোটাল পনেরো মার্ক হয় আনসিন তোমাদের টোয়েন্টি মার্কস থাকে এখানে বিভিন্ন প্যাসেজগুলো তুলে দেওয়া হয় তার ভিতর থেকে তোমাদের ঠিক একইভাবে ওই ট্রু ফলস কজ এফেক্ট এম সিকিউ বা অনেক সময় ওই বিভিন্ন শব্দের যে সমার্থক শব্দ বা বিপরীত শব্দ এই জিনিসগুলো আসে অ্যান্টোনিম বা সিনোনিমসগুলো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি নেক্সট পার্ট গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারির মধ্যে তোমাদের কিছু কিছু জিনিসগুলো রয়েছে এগুলো একটু বুঝে নাও একটা হচ্ছে আর্টিকেল অ্যান্ড প্রিপেজেশন এটা শিখে নিতে হবে সেন্টেন্স সেন্স বিভিন্ন রকম সেন্টেন্সগুলো অর্থাৎ কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সিম্পল এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসবে ফ্রেজাল ভার্ব তোমাদের আসে ফিলেন দা ব্লাংসের মধ্যে এবার এই ফ্রেজাল ভার্বসের মধ্যে ভার্বগুলোর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা পড়বে পুট টেক ব্রেক গো কাম সেট ব্রিং মেক টার্ন ক্যারি এবং গেট কী কী বললাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ফ্রেজাল বার্গুলো তোমরা পড়বে সেইগুলো সম্পর্কে আমি বলে দিলাম পুট দিয়ে পুট অন পুট অফ এই যে যে পার্টসগুলো রয়েছে টেক দিয়ে টেক অফ টেক অন টেক টু এই যে যে জিনিসগুলো রয়েছে ব্রেক গো কাম এই প্রত্যেকটা জিনিসগুলো কিন্তু পড়বে নেক্সট ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন ডিগ্রি চেঞ্জ এবং ফিল ইন দ্য ব্লাংস ইউজিং দ্য প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স তো প্রিফিক্স এবং সাফিক্স এইগুলো দিয়ে তোমাকে ফিল ইন দ্য ব্যালান্স অর্থাৎ শূন্য স্থান পূরণ তোমাকে করতে হবে এবং এই জিনিসটাও বইয়ের যে অ্যাক্টিভিটিগুলো তোমাদের রয়েছে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং এর জন্য ডাফ অ্যান্ড দত্ত তোমাদের যে প্র্যাকটিস বুকগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি ভালোভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য নেক্সট যেটা রয়েছে তোমাদের সেটা হলো রাইটিং স্কেল রাইটিং স্কেলে তোমাদের থার্টি মার্কস আসে তার মধ্যে তোমাদের কী কী পরীক্ষা আসে স্টোরি নোটিস লেটার প্রসেসিং প্যারাগ্রাফ এবং নিউজ পেপার রিপোর্ট তো এই হলো তোমাদের টোটাল হলো নাইনটি মার্ক অর্থাৎ রাইটিং স্কেলে থার্টি মার্ক গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারিতে টোয়েন্টি মার্ক আনসিনে টোয়েন্টি মার্ক এবং সিনে হলো টোয়েন্টি মার্ক সব মিলে তোমাদের চলে আসলো যেটা সেটা হলো নাইনটি মার্ক এবার আমি তোমাদের সামনে যেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করবো সেটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সিন কোন কোন জায়গা থেকে তোমাদের আসতে পারে সেই পার্টটা অর্থাৎ এই পার্টটা দেখো আনসিন সম্পর্কে সাজেশন দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এটা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্যাসেজ তুলে দেয় প্যাসেজটাকে পড়ে তোমাদের বুঝতে হবে এবং এক্সামিনেশন হলেই কিন্তু তোমাদের অ্যান্সারটা তৈরি করতে হবে গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি আমি তোমাদের যেটা বললাম এই পার্টসগুলো ভালো করে পড়ো এবং বইয়ের অ্যাক্টিভিটিগুলো তোমাদের প্রত্যেকটা বইয়ের প্রত্যেকটা অ্যাক্টিভিটিগুলো ভালো করে পড়ো এবং তার সঙ্গে ডাফ অ্যান্ড দত্ত বলে একটা বাজারে বই কিনতে পাওয়া যায় সেই বইটা তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো ইংলিশের গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারির জন্য খুবই বেস্ট এবং রাইটিং স্কেলের যে মূল সাজেশনগুলো রাইটিং স্কেলের যে পেপারগুলো রয়েছে সেই জিনিসগুলো আমি বলে দেবো যে কোন কোন রাইটিং পার্টসগুলো পড়লে তোমাদের বেস্ট অফ তোমরা পরীক্ষায় কমন পাবে এবার আমরা প্রথম যেটা তাহলে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে চলে গেলাম প্রথম যে সিনের যে পার্টটা রয়েছে সে সিনটা তোমরা কোথায় থেকে পাবে দেখো আমি তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট এবং সেকেন্ড ইউনিট টেস্টের সাজেশন দিয়েছি তাতেও তোমরা দেখেছো যে আমি কীভাবে তোমাদের দিয়ে দিয়েছি তো ঠিক সেই একইভাবে আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে থেকে দ্য নিম অফ দ্য ম্যানস ফিট এই যে যে পার্টটা রয়েছে স্টোরির তো দ্য দ্য প্রাইস অফ ব্যানানা যে গল্পটা রয়েছে সেই গল্পে তোমরা পেজ নম্বর সেভেন্টি ফাইভে এই পার্টটা তোমরা পেয়ে যাবে তারপরে দেখো নাম্বার টুতে যেটা রয়েছে ওয়ান ফিফটিনথ অফ জুলাই আই টুক থেকে শুরু করে তোমরা বইটা খুলে পেজ নম্বর ওয়াইজ এটা সার্চ করবে তাহলেই দেখবে একদম সুন্দরভাবে মিলে যাবে এবং তোমরা সেই পার্টটা খুব ভালো করে বুঝে বুঝে পড়বে কারণ প্রশ্ন কিন্তু এ
এই সুইপার সেলার থেকে এই যে গল্পটা এই গল্প থেকে পেজ নম্বর 85 এ তোমরা এটা পেয়ে যাবে তারপরে দেখো কি বলছে হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট থেকে দা ইয়ং সুগাল ওয়াজ অ্যালোন থেকে শুরু করে এন্ড হি ওয়াজ নট এ ফ্লাই পেজ নম্বর 61 এ তোমরা এটা পেয়ে যাবে তারপরে দেখো আও আও কাম ডাউন দা ভেন্ডার টুয়ার্ডস হিম অন দা প্ল্যাটফর্ম তো এটা দা প্রাইস অফ ব্যানানাস থেকে রয়েছে পেজ নম্বর সেভেন্টি সেভেনে তোমরা এই পার্টটা পেয়ে যাবে এগুলো কিন্তু বইয়ে তোমরা অ্যাডফার্স্ট দাগিয়ে নাও আমি শুধু বলছি সেটা না ভিডিওটাকে পুশ করে তোমরা বইটা নিয়ে এসে এগুলো ধীরে ধীরে দাগিয়ে নাও দাঁড়িয়ে দাগিয়ে নেওয়ার পরে তারপরে এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে পড়বে তাহলে দেখবে যে সমস্ত কিছুই তোমরা কমন পাবে তারপরে দেখো হোয়াইল অল হিজ হোয়াইল অল দিজ ওয়াজ গোয়িং অন থেকে শুরু করে দ্য রিম দ্য রিমোটার দ্য মান কি বিকাম এটা দ্য প্রিন্স দ্য প্রাইস অফ ব্যানানা থেকে ব্যানানা থেকে পেজ নম্বর সেভেন্টি সেভেনে তারপরে দেখো জাস্ট দেন দ্য টেন ওয়াজ থেকে শুরু করে দ্য মান কি দেন ক্লাইম্ড অফ দ্য নিম ট্রি এটাও ঠিক তাই দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস থেকে পেজ নম্বর সেভেন্টি ফাইভে দ্যাট তারপরটা কি দ্য টেন হ্যাজ বিগান টু মুভ থেকে শুরু করে দ্য মোর আনকমফর্টেবল এটা হচ্ছে দ্য প্রাইস অফ ব্যানানাস থেকে পেজ নম্বর সেভেন্টি নাইন অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের যে মোস্ট টেন আমি ইম্পর্টেন্ট দশটা দিলাম এই দশটার ভেতরে আশা করছি তোমরা সিন কিন্তু পাবে অথবা এই প্রত্যেকটা পার্ট খুব বড় বড় পার্ট না আমি খুব ছোট ছোট পার্টগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি এই পার্টগুলো পড়লেই কিন্তু তোমরা এখান থেকে সিনগুলো কোনোভাবে খুব ভালোভাবে বুঝে বুঝে পড়বে দেখো সিনের ভেতরে তোমাদের আমি দুটো কবিতা দিয়ে দিয়েছি একটা কবিতা দিয়ে দিয়েছি আই স থ্রি শিপস টু সেলিং বাই থেকে শুরু করে টু অ্যান্ড কোর অব দ্য ক্যাপিটিভিটি এই পর্যন্ত থাকতে পারে আবার ঠিক একই কবিতার আর একটু নিচের পাড়া থেকে দ্য ফার্স্ট শিপ টার্ন টুয়ার্ডস দ্য ওয়েস্ট থেকে শুরু করে একইভাবে দ্য অ্যান্ড কট ইনকাম ক্যাপিটিভিটি এই যে যে পার্টটা এই পার্টটা হতে পারে পেজ নম্বর সিক্সটি নাইনে তোমরা পেয়ে যাবে দ্য নর্থ শিপ কবিতা থেকে কিন্তু এটা এই অংশটা এই অংশটা খুব ভালো করে পড়বে কারণ এখান থেকে আসবে আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম তাহলে সিন আমাদের গেল যে টোয়েন্টি মার্কস আমি বললাম পোয়েম এবং স্টোরি দুটো পার্ট কিন্তু তোমরা ভালোভাবে পড়ে নিলে এখান থেকে কিন্তু টোয়েন্টি মার্কস তোমরা ইজিলি ক্যারি করতে পারবে এবার আনসিনের যে পার্টটাই চলে যায় আনসিনে দেখো সাজেশন ইম্পসিবল আমি প্রথমেই বলে দিয়েছি তারপর গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবলারি তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং কোথা থেকে প্র্যাকটিস করবে আমি সেটাও বললাম এবং অ্যাক্টিভিটিগুলো ভালো করে পড়বে এবার আমরা চলে যাবো সরাসরি রাইটিং স্কিলে দেখো রাইটিং স্কিলের মধ্যে আমি মোস্ট ইম্পর্টেন্টগুলো এবং টোটাল যেটা সিলেবাসের মধ্যে আছে সব কিছু বলে দেবো তো তোমাদের যে যে বিষয়গুলো থাকে তার মধ্যে ফার্স্ট আমি যেটা বললো প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফ তোমাদের কিন্তু তিনটে আসে তিরিশ মার্ক আমি প্রথমেই বললাম যাই হোক তো প্যারাগ্রাফগুলো ভালো করে পড়বে কী কী প্যারাগ্রাফ দেখো দ্য ভ্যালু অফ গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস দ্য ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দু নম্বর বেনিফিটস অফ মর্নিং ওয়াকস তিন নম্বর এ উইন্টার মর্নিং চার নম্বর দ্য প্রবলেমস অফ টিনেজার্স পাঁচ নম্বর ইউর বেস্ট ফ্রেন্ড ছ নম্বর স্টুডেন্ট ডিউটি তো এই যে ছটা আমি দিয়েছি আমি আশা করছি প্যারাগ্রাফ তোমাদের এই কটা থেকেই আসবে এরপরে আমি আর একটুখানি বলবো একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারাগ্রাফ আমি বলবো একদম লাস্টে যেটা বই থেকে তারপরে দেখো লেটার রাইটিং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমাদের কিন্তু এমন একটা জিনিস যে লেটার রাইটিং কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসবেই তো কী কী তোমরা লেটারগুলো খুব বিশেষভাবে পড়বে দেখো রাইট এ লেটার টু ইয়ার মেম্বার অফ এ ভিলেজ ড্রয়িং দ্য অ্যাটেনশন টু দ্য ইনডিসক্রিমিনেট ফিলিং অফ ফিলিং ফলিং অফ ট্রিস ইন ইউর লোকালিটি তারপরে দেখো রাইট এ লেটার টু ইয়ার ব্রাদার টেলিং হিম টু হার্মফুল এফেক্টস অফ ইউজিং মোবাইল ফোন তারপর দেখো লাইট এ লেটার টু দ্য হেড মাস্টার অফ ইউর স্কুল রিকোয়েস্টিং হিম টু ইনস্টল সাম পিউরিফায়ার্স তারপরে দেখো রাইট এ লেটার টু ইয়ার ফ্রেন্ড ডিসক্রাইবিং এ ভিজিট টু এ প্লেস হিস্টোরিক্যাল ইন্টারেস্ট আমি মিনিংটা একটু বলে দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে প্রথম যেটা দিলাম যে ড্রয়িং দ্য অ্যাটেনশন দ্য ইনডিসক্রিমেন্ট ফিলিং অফ ড্রেস মানে প্রচুর পরিমাণে যে গাছ কাটা হচ্ছে সেই গাছ কাটার প্রতিবাদ জানিয়ে তুমি তোমার গ্রামের মেম্বারকে একটা চিঠি লেখো ওটা ঘুরিয়ে কিন্তু শুধু মেম্বার না ব্লকে দিতে পারে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট দিতে পারে বা এনিওয়ান দিতে পারে বিষয়টা ভালো করে পড়ে রাখবে রাইট এ লেটার টু ইয়ার ব্যাদার এটা হচ্ছে অতিরিক্ত পরিমাণ মোবাইল যে ব্যবহার করছো সেই মোবাইল ব্যবহারের যে খারাপ জিনিসটা হতে পারে যে খারাপ বিষয়টা হতে পারে সেই হার্মফুল এফেক্টগুলো সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে রাইট এলেটার টু এর হেডমাস্টার যে জলের যে ভালো ভালো পিউরি পিউরিফায়ার যে জলগুলো আছে জলের ব্যবহারটা ভালো করার দরকার আর্সেনিক মুক্ত জল পান করার জন্য এই যে পিউরিফায়ার্সগুলো লাগাতে হবে স্কুলে সেই উপলক্ষে হেডমাস্টারকে জানাতে হবে তোমার রাইট এ লেটার টু এর ফ্রেন্ড ডিসক্রাইবিং এ ভিজিট টু এ প্লেস হিস্টোরিক্যাল মানে তুমি কিছুদিন আগে একটা খুব ঐতিহাসিক জায়গায় ঘুরেছো এবং সেই যে ঘোরার যে আনন্দ সেই আনন্দ সম্পর্কে জানিয়ে তুমি বা বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটা চিঠি লিখবে তারপর একটা যেটা বলেছি কি রাইট এ লেটার টু দ
তারপরে দেখো ওয়াজ ডাটি ক্লথস গোয়া জেলি প্রিপারেশন তারপরে হাউ এস এম এস ইজ ডান অ্যান্ড প্রিপারিং ফটো পটেটো চিপস মানে এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো পড়লে কিন্তু তোমরা প্রসেসিংয়ের যে পার্টসগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে পেয়ে যাবে এবার দেখো নিউজ পেয়ার রিপোর্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিছু কিছু নিউজ পেয়ার রিপোর্ট আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরছি যেগুলো কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে এই বাস ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট বোর্ড ডিজাস্টার তো এইগুলো কিন্তু বেসিক তারপরে দেখো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প দ্য এফেক্ট অব দ্য ডিভেস্টিং ফ্লাড ইন কেরালা অন দ্য ফলোয়িং এন্ডস কিছু কিছু হিন আরেকটা কথা বলে রাখি তোমাদের এই যে সামনে প্যারাগ্রাফ বললাম বা পজিসিং বললাম বা নিউজ রিপোর্ট বললাম প্রত্যেকটা ব্যাপারে কিন্তু তোমাদের প্রশ্নে হিন্টস দেওয়া থাকবে যে হিন্টসগুলোকে অবলম্বন করে তোমরা আরও আরও ভালো করে লিখতে পারো তো দেখো এই ট্রি প্লান্টেশন প্রোগ্রাম তারপরে হচ্ছে এই ম্যাজিক শো অর্গানাইজড অন ইউর স্কুল এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ট্রি প্লান্টেশন প্রোগ্রাম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্লাড ডোনেশন এবং দ্য যেটা আমি বললাম কেরালার বন্যার ব্যাপারে যে এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এবার আমরা চলে যাব তার পরের যে পাস্ট সেটা হচ্ছে নোটিশ নোটিশে জাস্ট আমি একটা নোটিশ দিয়েছি এটা আসার সম্ভাবনা খুবই কম তবু একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে নোটিশটা ইন ইউর স্কুল ইনফর্মিং টু দ্য স্টুডেন্ট অ্যাবাউট দ্য অ্যানুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সিরিমনি ইন ইউর স্কুল এবার দেখো তোমাদের পেজ নম্বর সেভেন্টি ফোরে এক্সারসাইজ ফাইভ এবং সিক্স একটা রাইটিং পাবে এইটি তে এইট এবং নাইন একটা একটা পাবে এবং পেজ নম্বর নাইনটি ওয়ান এক্সারসাইজ নাইনে একটা রাইটিং পাবে এই তিনটে পাঁচটা রাইটিংও কিন্তু তোমরা খুব ভালো করে দেখে রাখবে কারণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই যে পাঁচটা বললাম আমি সেটা এটা তার সঙ্গে কিন্তু এগুলো অবশ্যই অবশ্যই করে পড়বে এবং লাস্ট এই মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্য একটা ডিসিশন দিলাম কারণ এটা এই মুহূর্তে পড়ছে মানে যেটা পরীক্ষার সময় কিন্তু প্রচুরভাবে আসতে পারে সেটা হলো দ্য লাং অফ আওয়ার প্ল্যানেটস আর বার্নিং অর্থাৎ অ্যামাজন ফায়ার তোমরা জানো যে কিছুদিন আগেই অ্যামাজন ফায়ারে প্রচুর পরিমাণে আগুন লেগেছে বা এখনও সেই প্রক্রিয়া চলছে তো সেই প্রক্রিয়া কিন্তু সম্পর্কে তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা প্রবল রয়েছে এই পার্টসটাও তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে রাখবে তো আমি আশা করি তোমাদের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারলাম এবং তোমাদের সামনে মূল কী কী পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো আসবে সে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে বলে দিলাম এবার তোমরা এগুলো ধীরে ধীরে নোটস করে পড়ে ফেলো তাহলে কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে তাহলে আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তাহলে লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো জানা চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ